गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल टुडे इज आर चैप्टर फॉर क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी रिसोर्सेज एंड टुडे वी हैव टॉपिक टू डिस्कस लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास टेंथ के लिए है चैप्टर फर्स्ट भूगोल जिसमें हम बात करेंगे स्रोत यानी जो जो रिसोर्सेज हैं जो हमें स्रोत मिलते हैं जो रिसोर्सेज हैं और आज जो हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी भारत में जो एक भूमि है वो कितनी है और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पे किस तरीके की भूमि भारत में मिलती है तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हाउ मैनी हाउ मैनी यूजेबल लैंड रिसोर्सेज वी हैव इन इंडिया लुक एट द टॉपिक लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया Land is the most important natural resources. The most important feature of land is that supply is limited of the fixed factor of production. So it is very important to use the available land for the various purpose with the careful planning. Land is the most important factor of production because it is support all economic activities. It support natural vegetations, wildlife, human life, transport and communication system. अब हम बात करते हैं देखिए लैंड रिसोर्सेज की तो जो लैंड है जो भूमि है हमारी जो आ, मतलब एक तरीके से हर जगह जो ज़मीन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सबसे बड़ी बात ज़मीन का जो एक क्राइटेरिया होता है बिल्कुल फिक्स होता है अगर इतनी ज़मीन है तो इतनी ही रहेगी ना तो वो बढ़ेगी और ना घटेगी है ना मान लीजिए किसी का घर है या किसी की टू स्टोरी बिल्डिंग है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या मतलब एक अपार्टमेंट है या एक छोटी सी एक हट है या एक झोपड़ी है तो क्या वो बढ़ जाएगी अगर वो पत्थर की बनी हुई है उतनी जगह हमने जितनी जगह हमने उससे कवर की हुई है तो क्या वो बढ़ जाएगा अपने आप बढ़ेगी बाय द नेचर नहीं ये एक फिक्स रिसोर्सेज है तो ये कभी नहीं बढ़ेगा तो इसीलिए हमारे पास जितनी भी इंडिया में जितनी भी हमारे पास ये लैंड है हमें उसका एक बहुत ही केयरफुली हमें यूज कर लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बिकॉज इट सपोर्ट द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो लैंड है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर है मतलब अगर हम बात करते हैं जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर मतलब जो इकोनॉमिक्स जो एक है मतलब जैसे कि हमारे जो भी बिजनेस है वो सब कहाँ होते हैं वो सब लैंड पे होते हैं है ना जितने भी बिजनेस है वो सब कहाँ होंगे वो सब लैंड पे होते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन अगर हमें खेती कर रही है तो अभी हम लोग कहाँ करेंगे एक खेत लेंगे वहां करेंगे वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अब ट्रांसपोर्ट मतलब बस कार यूज इन ट्रांसपोर्ट इज ओनली पॉसिबल ऑन ऑन द लैंड है ना तो लैंड हमारे लिए बिजनेस में इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग क्या करते हैं हमारी सारी प्लानिंग जो होती है वो लैंड पे होती है क्योंकि लैंड एक फिक्स है है ना फिक्स रिसोर्सेज है हमें ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा तो जितना भी हमारे पास लैंड है इंडिया में हमें उसको क्या करना है बहुत ही समझदारी से और केयरफुली से हमें उसका यूज करना है India has land under the variety of relief future namely mountain plateau plateaus plains and island about the 43% of the land area is plain which provide the facilities of agriculture industry to india mein kitne percent jo wo plain hai kitna hai bhai ye hai plain 43% matlab plain matlab maidan to bharat mein kitne pratishat maidan hai 43% 43 परसेंट जो है भारत में मैदान है है ना अब इससे हमें क्या होगा हमारा बेनिफिट होता है एग्रीकल्चर जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहाँ देखने को मिलेगा ये देखने को मिलता है हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्लेन में माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30 परसेंट ऑफ टोटल अब जितना भी माउंटेन है वो कितने परसेंट है भाई थर्टी परसेंट प्लेन का कितने परसेंट है फोर्टी थ्री परसेंट थर्टी परसेंट कितना है माउंटेन मतलब जितना भी माउंटेन है वो माउंटेन वाला एरिया है द एश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट अबाउट द ट्वेंटी ऑफ एरिया कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन और जो प्लेट्यू रीजन है वो कितना है ट्वेंटी ठीक है तो अब देखिए जितना भी जो माउंटेनियस वाला एरिया है माउंटेनियस एरिया किसको सपोर्ट करता है टूरिज्म है ना जो जितना भी जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है रिवर है जितनी भी पैरेनियस रिवर्स हैं जो पहाड़ों पे से नदियां बहती हुई आती हैं वो सब इन सब चीजों को सपोर्ट करती हैं और उसके बाद जो बचता है वो ट्वेंटी वो होता है प्लेट्यू और प्लेट्यू रीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है प्लेट्यू रीजन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है फॉजिल फ्यूल के लिए आप जितने भी प्लेट्यू वाले एरिए देखेंगे वो किस वो वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा फ्यूल तो प्लेट्यू रीजन कितने परसेंट है 27 परसेंट प्लेन कितने परसेंट है 43 परसेंट और माउंटेन कितने परसेंट है माउंटेन है 30 परसेंट तो ये है लैंड रिसोर्सेज हमारे इंडिया में कितने टाइप की लैंड रिसोर्सेज है हम इसका किस तरीके का अब हमें यूज करना है अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे नाउ लुक एट द नाउ लुक एट द टॉपिक ठीक है देखिए अब मैं यहाँ फिर सब जाता हूँ माउंटेन कितने परसेंट है थर्टी परसेंट है ना अब इसमें क्या है एक तरीके से पूरा टूरिज्म इंडस्ट्रीज को रिवर को ये पूरा सपोर्ट करता है ठीक है प्लेट्यू कितने परसेंट है ट्वेंटी सेवन परसेंट और प्लेट्यू रिच इन 
منرل فارسٹ میں جیسے فارسٹ ہے فوزل فیول ہے یہ ساری چیزیں مطلب جیسے کہ تیل ہے پیٹرولیم ہے کول ہے یہ سب کہاں دیکھنے کو ملے گا پلیٹیو ٹھیک ہے جو پٹھار والے جو ایریا ہوتے ہیں وہاں دیکھنے کو ملے گا پلین مطلب میدان ٹھیک ہے یہ فورٹی تھری پرسینٹ ہے اور یہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے نا اور مطلب ایک طریقے سے سوائل ہے اور ایگریکلچر انڈسٹری کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اب دیکھیے لینڈ یوٹیلائزیشن ہم لینڈ کا کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دا لینڈ ریسورسز آر دا یوز آف دا فالوئنگ پرپز فارسٹ لینڈ پہ فارسٹ اگر ہم بنائیں اگر زیادہ سے زیادہ فارسٹ کو ہم بڑھائیں کم نہ کریں انکریز فارسٹ ایفورسٹریشن وی ہیو ٹو سپورٹ دا ایفورسٹریشن جتنا ہم پیڑ لگائیں گے تو کیا ہوگا بیلنس ہوگا ہمارا جو نیچر ہے وہ بیلنس کرے گا ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا اور ایٹموسفیئر بہت اچھا بنے گا پھر اس کے بعد لینڈ ناٹ اویلیبل فار کلٹیویشن بیرن اینڈ ویسٹ لینڈ ایسی لینڈ جو کلٹیویشن کے لیے بالکل ضروری مطلب مطلب نہیں ہے تو اس کو ہم بنائیں بیرن لینڈ اینڈ ویسٹ لینڈ یہ کاؤنٹ کریں کہ ہم کہ ہمارے پاس کتنی بیرن لینڈ ہے مطلب مطلب سوکھی بنجر زمین جس پہ کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی لینڈ پٹ ٹو نان ایگریکلچر یوزز بلڈنگس روڈس اینڈ فیکٹریز ایٹسیٹرا اور جو ایسی لینڈ جس کو ہم لوگ ایگریکلچر میں یوز میں نہ لے کے بلڈنگس کا یوز کر رہے ہیں ایگریکلچر کا یوز کر رہے ہیں ادر ان کنٹیویشن لینڈس لائک ایکسکلوڈنگ فیلو لینڈس پرماننٹ پاسچر اینڈ گریزنگ لینڈ ایسی لینڈ جو وہاں پہ بالکل ایک میدان ہے گھاس کے میدان ہے لینڈ انڈر دا میزرینس ٹری کراپس گروپس اور ناٹ انکلوڈ دا نیٹسون ایریا مطلب ایسے ایریا جہاں پہ ہم لوگ کوئی کھیتی نہیں کر رہے کوئی اگائی نہیں کر رہے تو وہاں کیا ہے ایسے ایریا جہاں پہ صرف ٹری ہیں پیڑ ہی ہیں ہے نا نیکسٹ دا کلچریبلس ویسٹ لینڈ لیفٹ کلٹیویٹڈ مور دین دا فائیو ایگریکلچر ایئرس تو اب ایک طریقے سے مطلب یہ ہمارے پاس ایک یوٹیلائزیشن ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ اتنی زمین ہمارے پاس ہے سو so, آج ہم نے اس چیپٹر میں سمجھا کہ ہمارے پاس کتنے طریقے کی مطلب لینڈ ہے اور کتنا پرسینٹ جو پلیٹیو ہے کتنے پرسینٹ مطلب ماؤنٹین ہے کتنے پرسینٹ پلین ہے آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو وی ول اپلوڈ سو مور نیو ٹاپک آف دس چیپٹر ٹل اینڈ اسٹے سیف اینڈ گڈ بائی